ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் ஆக்சுவலாக நம்மளோட லேப் செட்டப் என்ன இருந்துச்சு இப்போ இந்த லேப் செட்டப்பில் என்ன வந்து மாடிஃபை பண்ணியிருக்கோம் எந்த ஏரியாவை நம்ம கவர் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு லேப் செட்டப் வந்து நமக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருந்துச்சு அதை ரைட் ஹேண்ட் சைடில் தூக்கி வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று நம்ம வந்து ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் சுவிட்ச் வச்சுருந்தோம் அதில் வந்து நம்மளோட ஃபயர் வால் அண்டு எஸ்எம்எஸ் இது ரெண்டையும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரையும் கான்ஃபியர் பண்ணுறதுக்காக நம்ம ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் பிசி ஒன்று வச்சுருந்தோம் ப்ளஸ் என்ன செஞ்சுருந்தோம் அப்படின்னா லேண்ட் ஒரு கனெக்டிவிட்டி எடுத்திருந்தோம் இவங்களுக்கு எல்லாம் எப்படி இன்டர்நெட் வந்து பேசிக்காக கொடுக்குறது அப்படிங்கிற வரையும் நம்ம ரெடி பண்ணி பார்த்துருந்தோம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன ரெடி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எந்த ஏரியா நம்ம கவர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அதாவது நம்மளோட ஃபயர் வாலில் போர்ட் நம்பர் த்ரீலேருந்து ஒரு கேபிள் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம் பட் நம்ம ஃபயர் வால் சைடு வந்து இந்த இப்போ வந்து கான்ஃபியர் பண்ண போகலை நம்ம கம்பெனியில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கோர் சுவிட்ச் ஒன்று இருக்குது ஸோ இந்த கோர் சுவிட்சில் என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மூணு நெட்ஒர்க் வந்து கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் ஒன்று வந்து விலேண்ட் தேர்ட்டி இன்னொன்று விலேண்ட் ஃபார்ட்டி இன்னொன்று விலேண்ட் ஃபிஃப்டி ஸோ இந்த விலேண்ட் தேர்ட்டி அப்படிங்கிறது யார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த விலேண்ட் தேர்ட்டியில் எந்த நெட்ஒர்க் இருக்க போகுது அப்படின்னா நம்மளோட டொமைன் கண்ட்ரோலர் டிஎன்எஸ் டிஹெச்சிபி இந்த மூணு சர்வரும் இப்போதைக்கு நம்ம வந்து ரெடி பண்ண போகிறோம் ப்ளஸ் என்னென்னா இதே அதாவது கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு விலேண்ட் தேர்ட்டி விலேண்ட் தேர்ட்டி அப்படிங்கிறத என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு டொமைன் கண்ட்ரோலர் இருக்குது ப்ளஸ் அந்த டொமைன் கண்ட்ரோலரும் ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு செக் பண்ணுறதுக்காக ஒரு பிசியை நம்ம கிளைண்ட்டாக மாற்ற போகிறோம் இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம் செகண்டு நம்ம இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஒரு ஹச்ஆர் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்காங்க அவங்கள விலேண்ட் ஃபார்ட்டியில் வைக்க போகிறோம் சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டை விலேண்ட் ஃபிஃப்டியில் வைக்க போகிறோம் பின்னாடி இந்த ஹச்ஆர் அண்டு சேல்ஸ் இவங்க ரெண்டு பேருமே கொண்டு போய் யாரில் ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட டொமைனில் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போ மொதல் நம்ம என்ன ரெடி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்மளோட டொமைன் கண்ட்ரோலரை ரெடி பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ரெடி பண்ணுவோம் ஓகே சாரி டொமைன் கண்ட்ரோலரை ரெடி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கோர் சுவிட்சை ரெடி பண்ணி முடிச்சிருவோம் இதில் ரெண்டு மெத்தடை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் கோர் சுவிட்சில் வந்து இப்போ நான் ரெடி பண்ணுற ஒரு மெத்தட் ஃபஸ்ட்டு இந்த மெத்தடில் நமக்கு ப்ராப்பரான அவுட்புட்டை எடுத்துருவோம் அதை கிளியராக எல்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நான் இன்னொரு செகண்ட் மெத்தட் ஒன்று சொல்கிறேன் எது உங்களுக்கு எந்த இடத்துல தேவைப்படுதோ அது மாதிரி நீங்கள் மாற்றிக்கிடலாம் ஓகே முதல் வந்து நம்ம கோர் சுவிட்சிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி போவோம் enable config t host name core next vandu or username password create panikiruvom username gitn secret gitn enable secret sec Next, Lion Console Zero Login Local Login Synchronize Next, Remote Lion VTY Zero One login local login synchronize transport input ssh so ssh use panna poringina enna seiyavana or domain name create pannana ip domain name CST dot tech crypto key generate RSA bits on the one zero two four IP SSH வெர்சன் டூ 
ஸோ இப்போ இந்த சுவிட்சில் என்ன ரெடி பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னா இந்த சுவிட்சில் வந்து லாகின் பண்ணும்போது ஒரு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கான் ப்ளஸ் கன்சோல் கேபிள் வழியாக வந்தாலும் அல்லது வந்து நெட்ஒர்க் கேபிள் வழியாக நெட்ஒர்க் சைட்லேருந்து ரிமோட் அக்சஸ்ஸாக வந்தாலும் செக்யூராக உள்ளுக்கு வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம் எஸ்எஸ்ஹெச் ப்ரோட்டோக்காலும் யூஸ் பண்ணி வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கான் ஓகே ஸோ இப்போ உள்ளுக்கு வரணும் அப்படின்னா என்ன வேணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த சுவிட்சுக்கான ஐபி அட்ரஸ் வேணும் ஸோ நம்ம என்ன ரெடி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இப்போதைக்கு நாலு வீலேண்ட் இருக்குது வீலேண்ட் ஒன் வீலேண்ட் தேர்ட்டி வீலேண்ட் ஃபார்ட்டி வீலேண்ட் ஃபிஃப்டி வீலேண்ட் தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி இது ஆல்ரெடி என்னென்னு நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டோம் வீலேண்ட் ஒன் அப்படிங்கிறத நம்ம மேனேஜ்மெண்ட் வீலேனாக நம்ம வச்சுக்கிற போகிறோம் ஸோ இந்த ஐபி அட்ரஸை யூஸ் பண்ணி யார் வேணாலும் இந்த சுவிட்சை அக்சஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கிற போகிறோம் ஸோ அதனால் வீலேண்ட் ஒன்றை நம்ம மேனேஜ்மெண்ட் வீலேனா நம்ம வச்சுக்கிற போகிறோம் interface vlan 1 ip address 192.168.1.1.255.255.255.0 no set next enna venum namakku vlan 30 name dc vlan 40 நேம் ஹச்ஆர் வீலேன் ஃபிஃப்டி நேம் சேல்ஸ் நெக்ஸ்ட் இங்கே எல்லா வீலேன்க்கு நான் ஐபிஎஸ் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ கம்பல்சரியாக கொடுக்கணுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ரெண்டு மெத்தட் சொன்னேன்னா அதில் ஒரு மெத்தட் இது ஒரு மெத்தடில் நீங்கள் எல்லா வீலேனுக்கும் இந்த சுவிட்சிலே ஐபி அட்ரஸ் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் இன்னொரு மெத்தடில் வீலேன் ஒன்க்கு மட்டும் நீங்கள் ஐபி அட்ரஸ் கொடுத்தா போதும் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பின்னாடி பார்ப்போம் இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம் நமக்கு எல்லா வீலேனுக்கும் இங்கேயே வந்து நம்ம ஐபி அட்ரஸ் வந்து கொடுக்க போகிறோம் ஆல் வீலேனுக்கு நம்ம இந்த இடத்துல ஐபி அட்ரஸை ரெடி பண்ணிக்கிறோம் இன்டர்ஃபேஸ் வீலேன் தேர்ட்டி ஐபி அட்ரஸ் ஒன் நோ செட் நெக்ஸ்ட் இன்டர்ஃபேஸ் வீலேன் ஃபார்ட்டி ஐபி அட்ரஸ் ஃபார்ட்டி டாட் ஒன் நோ செட் நெக்ஸ்ட் இன்டர்ஃபேஸ் வீலேன் ஃபிஃப்டி ஐபி அட்ரஸ் ஃபிஃப்டி டாட் ஒன் நோ செட் நெக்ஸ்ட் எந்தெந்த போர்ட் வந்து எந்த வீலேனில் இருக்க போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம அசைன் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம யார் எடுத்துக்கிற போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா போர்ட் நம்பர் ஜீரோ பார் ஒன் ஜீரோ பார் டூ இவங்க ரெண்டு பேரும் வீலேன் தேர்ட்டி அப்படிங்கிறதுல இருக்க போகிறாங்க ஸோ இன்டர்ஃபேஸ் ரேஞ்ச் இ ஜீரோ பார் ஒன் டூ டூ சுவிட்ச் போர்ட் மோட் அக்சஸ் சுவிட்ச் போர்ட் அக்சஸ் வீலேன் தேர்ட்டி நெக்ஸ்ட் இன்டர்ஃபேஸ் இ ஜீரோ பார் த்ரீ இ ஜீரோ பார் த்ரீ யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட வீலேன் ஃபார்ட்டி ஹெச்ஆர் வீலேன் சுவிட்ச் போர்ட் மோட் ஆக்சஸ் சுவிட்ச் போர்ட் ஆக்சஸ் வீலேன் ஃபார்ட்டி நெக்ஸ்ட் இன்டர்ஃபேஸ் இன்டர்ஃபேஸ் இ ஒன் பார் ஜீரோ சுவிட்ச் போர்ட் மோட் ஆக்சஸ் வீல் அண்ட் ஃபிஃப்டி இ ஜீரோ பார் ஜீரோ இந்த போர்ட்டை நான் எதுவுமே கான்ஃபியர் பண்ண போகிறதில்ல அப்படின்னா என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா இந்த போர்ட் வந்து அக்சஸ் போர்ட்டாக இருக்கும் இந்த போர்ட் அக்சஸ் போர்ட்னா இந்த வழியாக யார் மட்டும் ட்ராவல் பண்ணுவா அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வீலேன் ஒன்னோட டிராஃபிக் மட்டும் இந்த சைடு வந்து ட்ராவல் பண்ணும் ஓகே இப்போ இதுவரையும் உள்ள கமெண்டை நம்ம சேவ் பண்ணிக்கிடுவோம் நெக்ஸ்ட் ஐபி ரவுட்டிங் அப்படிங்கிற கமெண்டே சேர்த்து கொடுத்துருவோம் டூ ரைட் ஸோ சுவிட்சில் நமக்கு தேவையான எல்லா கான்ஃபிகரேஷனும் முடிஞ்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன செய்ய போகிறோம் இங்கே இருக்கிற எல்லா பிசிக்கும் நம்ம வந்து ஐபி அட்ரஸ் அசைன் பண்ணிவிட்டு ஒருத்தரோட ஒருத்தர் வந்து கம்யூனிகேஷன் பண்ணுதா இல்லையா அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் 
முதல் நம்ம சர்வரில் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு நான் இந்த சர்வரில் என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் இப்போதைக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த சர்வரோட கம்ப்யூட்டர் நேம் வந்து டிசி இதை நம்ம வந்து டொமைன் கண்ட்ரோலராக இன்னும் மாற்றலை அதனால் இது ஒரு குரூப் அப்படிங்கிற மாதிரி காட்டுது இந்த சர்வருக்கு நம்ம கொடுத்துருக்கிற ஐபி அட்ரஸ் ஒன் இந்த சர்வரை நம்ம ஆக்டிவ் டேரக்டரி சர்வராக மாற்ற போகிறோம் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கம்பெனிக்குள்ள நிறைய யூசர்ஸ் இருக்க போகிறாங்க அவங்கள கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் ஆக்டிவ் டேரக்டரி சர்வராக மாற்றணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன வேணும்னா ஒரு டிஎன்எஸ் சர்வர் வேணும் இதே சர்வரை நம்ம டிஎன்எஸ் சர்வராக வச்சுக்கிற போகிறதுனால இந்த சர்வருக்கு நான் என்ன செஞ்சிட்டேன் அப்படின்னா இந்த சர்வருக்கு என்ன ஐபிஎஸ் கொடுத்துருக்கணும் அதே தான் டிஎன்எஸ்க்கு நான் கொடுத்துட்டேன் கேட்வே அட்ரஸ் அப்படிங்கிறது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வீலன் தேர்ட்டிக்கு நீங்கள் கொடுத்துருக்கிற ஐபி அட்ரஸை நான் கேட்வே அட்ரஸாக இங்கே கொடுத்துருக்கேன் ஓகே இப்போ நான் வீலன் தேர்ட்டிக்கு நீங்கள் கொடுத்துருக்கிற ஐபி அட்ரஸை நான் கேட்வே அட்ரஸாக இங்கே கொடுத்துருக்கேன் ஓகே இது ஃபஸ்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்வரை ஆக்டிவ் டேரக்டர் நம்ம ரன் பண்ணி விட்டுருவோம் இது ரன்னிங் ஆகிட்டு இருக்கிற டயத்தில் மற்ற சிஸ்டமாக நம்ம எதுவும் கான்ஃபியர் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சுன்னா கான்ஃபியர் பண்ணிவிட்டு வருவோம் ஸோ மேனேஜ் ஆட் ரோல்ஸ் அண்ட் ஃபியூச்சர் நெக்ஸ்ட் ஆக்டிவ் டேரக்டரியை பற்றி நம்ம நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுனால நான் இதில் வந்து பெருசாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை அந்த இடத்துல என்ன ரெடி பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத மட்டும் நான் சொல்லிக்கிட்டே வரேன் ஃபஸ்ட் எந்த ரோலை இன்ஸ்டால் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஆக்டிவ் டேரக்டரி டொமைன் சர்வீசஸ் இதுக்கு சில ஃபியூச்சர்ஸ் தேவை அந்த ஃபியூச்சரை ஆட் பண்ணிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் 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 இன்ஸ்டால் ஸோ இந்த ரோல் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகிறதுக்கு என்ன செய்யும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நேரம் டைம் எடுக்கும் அது வரை நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா இந்த சி ஒன் அப்படிங்கிற இந்த கம்ப்யூட்டர் இருக்குது பாருங்களேன் இதை ஓப்பன் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த கம்ப்யூட்டருக்கான நேம் என்ன அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கிறோம் சி ஒன் நெக்ஸ்ட் இதுக்கு ஏதாவது நான் ஐபிஎஸ் அசைன் பண்ணியிருக்கேனா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுவோம் ஐபி அட்ரஸ் நம்ம அசைன் பண்ணல ஒன் நைன் டூ ஒன் நைன் டூ ஒன் சிக்ஸ் எயிட் தேர்ட்டி டாட் டென் கேட்வே அட்ரஸ் தேர்ட்டி அப்படின்னா நீங்கள் வீலன் தேர்ட்டிக்கு என்ன ஐபி அட்ரஸ் கொடுத்துருக்கீங்களோ அதை கேட்வே அட்ரஸாக கொடுத்துருங்க இந்த கம்ப்யூட்டரை நம்ம பின்னாடி வந்து சர்வரோட அட்டாச் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ டிஎன்எஸ் ஐபி அப்படிங்கிறதுல டிஎன்எஸ் சர்வரோட ஐபி அட்ரஸை நம்ம கொடுத்துடணும் ஆக்டிவ் டேரக்டரி சர்வரோட ஐபி அட்ரஸும் டிஎன்எஸ் சர்வரோட ஐபி அட்ரஸும் சேம் ஸோ இங்கே கொடுத்துடும் ஓகே நெக்ஸ்ட் சர்வரோட ரோல் எது வரை இன்ஸ்டால் ஆயிருக்குன்னு பார்ப்போம் ஓகே இப்போ ரோல் இன்ஸ்டால் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம சர்வரை என்ன செலவு போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டொமைன் கண்ட்ரோலராக மாற்ற போகிறோம் நீங்கள் நியூவாக ரெடி பண்ண போகிறீங்க இதுக்கு முன்னாடி எந்த சர்வருமே இல்லை அப்படின்னா ஆட் ஏ நியூ ஃபாரஸ்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கிற போகிறோம் நம்மளோட டொமைன் நேம் வந்து சிஎஸ்டி டிபி நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் டிஎஸ்ஆர்எம் அப்படிங்கிறதுக்கான பாஸ்வேர்டை வந்து செட் பண்ணிக்கிறங்க இந்த பாஸ்வேர்டு உங்களுக்கு எப்போ யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா நீங்கள் பேக்கப் பண்ணுனதை ரீஸ்டோர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இந்த பாஸ்வேர்டு கேட்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட்னு கொடுத்துட்டு போக போகிறோம் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பற்றி முன்னாடியே பெருசாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுனால இந்த இடத்துல நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை
ஓகே இப்போ நமக்கு அந்த ப்ரீ ரெக்வஸ்ட்டு வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா டொமைன் கண்ட்ரோலர் அப்படிங்கிற இந்த ரோலை நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுக்கான டைம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய எடுக்கும் இந்த சர்வர் வந்து திருப்பி வந்து ரீஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன செய்வோம் இதை மினிமைஸ் பண்ணிடுவோம் நம்ம விலேண்ட் ஃபார்ட்டி விலேண்ட் ஃபிஃப்டி இவங்க ரெண்டு பேரையும் நம்ம ரெடி பண்ணிட்டு வருவோம் விலேண்ட் ஃபார்ட்டி யார் நம்மளோட ஹச்ஆர் அவங்களுக்கு என்ன ரேஞ்சில் நம்ம ஐபி அட்ரஸ் கொடுக்க போகிறோம் எந்த பிசி எடுத்துக்கிற போகிறோம் ஓகே ஆல்ரெடி நான் இந்த பிசிக்கு ஐபி அட்ரஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஒன் நைன் டூ ஒன் சிக்ஸ் எயிட் ஃபார்ட்டி டாட் டென் ஒன் நைன் டூ ஒன் சிக்ஸ் எயிட் ஃபார்ட்டி டாட் ஒன் அப்படிங்கிறது இவங்க யார் ஹச்ஆரா ஹச்ஆர் வீலான்க்கு நம்ம என்ன ஐபி அட்ரஸ் கொடுத்தோமோ அதை கேட்வே அட்ரஸாக கொடுத்துட்டோம் பின்னாடி இந்த சிஸ்டமையும் நம்ம சர்வரில் போய் அட்டாச் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் நான் என்ன செஞ்சுருக்கேன் டிஎன்எஸோட ஐபிஏ தேர்ட்டி டாட் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நம்மளோட டார்கெட் என்ன அப்படின்னா இதை ஒரு தடவை டிசேபிள் பண்ணிவிட்டு எனேபிள் பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம் வீலேண்ட் ஃபார்ட்டியில் இருக்கோம் வீலேண்ட் தேர்ட்டி வந்து நமக்கு ரீச்சபிளில் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கிறோம் அதாவது யார் அப்படின்னா இந்த சி ஒன் அப்படிங்கிற பிசியோட ஐபி அட்ரஸை நம்ம பிங் பண்ணி பார்ப்போம் பிங் ஒன் நைன் இந்த இடத்துலே நமக்கு என்னது டிஃப்ரெண்ட் வீலேனை நம்மளோட இந்த கோர் சுவிட்சை என்ன செய்து கம்யூனிகேஷன் பண்ண வச்சிருது மேக்ஸிமம் நீங்கள் இங்கேயே முடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஃபயர் வாலில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஸ்பீடு வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ எல்லா கான்செப்டையும் வந்து நம்ம ஃபயர் வாலில் கொண்டு போய் கொடுக்க வேணாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் எங்கே போக போகிறோம் ஃபிஃப்டி இந்த சிஸ்டமையும் செக் பண்ணிக்கிடுவோம் ஃபிஃப்டி யாரு நம்மளோட சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இந்த பிசிக்கு நம்ம ஐபி கொடுத்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன் செக் பண்ணிக்கிடுவோம் ஃபிஃப்டி டாட் டென் கேட்வே அட்ரஸ் சேல்ஸ் வீலேன்க்கு நீங்கள் கொடுத்துருக்குற ஐபி அட்ரஸ் வந்து கேட்வே அட்ரஸ் டிஎன்எஸோட ஐபி நம்ம சர்வரோட ஐபி அட்ரஸை நம்ம கொடுத்துட்டோம் ஓகே இதுவும் அன் ஐடென்டிஃபைன்னு காட்டுறதுனால ஒரு தடவை டிசேபிள் பண்ணிவிட்டு எனேபிள் பண்ணிக்கிடுவோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் இந்த பிசியில் இருந்தோம் வீலன் தேர்ட்டி வீலன் ஃபார்ட்டி இவங்க ரெண்டு பேரும் ரீச்சபிளாக இருக்காங்களான்னு செக் பண்ணிக்கிறோம் பிங் ஒன் நைன் டூ ஒன் சிக்ஸ் எயிட் சாரி ஒன் நைன் டூ ஒன் சிக்ஸ் எயிட் தேர்ட்டி டாட் டென் தேர்ட்டி விலான் ரீச்சபிளாக இருக்குது ஃபார்ட்டி டாட் டென் ஸோ இந்த சுவிட்சில் இருக்கிற அந்த வீலன் வேறு வேறு நெட்ஒர்க் இருக்குது பாருங்களேன் இது எல்லாம் கம்யூனிகேஷன் பண்ணிக்கிறோம் லேனோ மேனேஜ்மெண்ட்டும் இந்த சைடு வந்து கம்யூனிகேஷன் பண்ணுமா இல்லையானுங்கிறத இப்போ நம்ம செக் பண்ண முடியாது ஏன்னா நம்மளோட ஃபயர் வாலை ஆன் பண்ணவே இல்லை ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த செட்டப் எல்லாம் நம்ம ரெடி பண்ணி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபயர் வால் சைடுக்கு போய்க்கிற போகிறோம் ஓகே இப்போ நம்மளோட டொமைன் கண்ட்ரோலர் எந்த ஸ்டேட்டஸில் இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த லோக்கல் சர்வரை கிளிக் பண்ணி உள்ளுக்க போயிடுவோம் இப்போ இதில் நம்ம என்ன செக் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபயர் வால் இருக்குது பாருங்களே ஆல்ரெடி நம்ம ஆஃப் பண்ணியிருக்கோம் இதை நீங்கள் ஒரு தடவை திருப்பி கிளிக் பண்ணுங்கள் இதில் ஒரு ஃபயர் வால் மட்டும் அதாவது டொமைன் ஃபயர் வால் மட்டும் திருப்பி ஆனில் இருக்கும் அதை நம்ம டேர்ன் ஆஃப் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே 
இப்போ நம்ம டொமைன் கண்ட்ரோலர் ரெடி பண்ணிட்டோம் இதுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த டொமைன் கண்ட்ரோலர் ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகணும் அப்படின்னா டிஎன்எஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் வந்து ப்ராப்பராக இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணணும் கம்பெனிக்குள்ளே தேவையான யூசர்ஸ் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ப்ளஸ் இந்த பிசிஏ இதோட கிளைண்ட்டாக மாற்றிட்டு நம்மளோட யூசர் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இது வழியாக லாகின் ஆகிறாங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் இதை ஆக்சுவலாக நம்ம எங்கே எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம மீட் பண்ணுவோம் தேங்க்யூ வெரி மச்